ペンタックスのリミレットレンズは最初に出た頃からずっと愛用してるんですけども、うん、何がね好きかっていいかってやっぱりね綺麗ですよねデザインそれから質感まあね形から僕入るタイプなんで、まあ、カメラもですねレンズもあの見た目重視うん、もちろんね、映りの方も大事なんですけども、うん、あのー、そういう感じで、えー、ちょっとね、ずっとね、使ってるんですけども、大体ね、いつも標準域が多いんですよ。うん。まあ、標準レンズあたりが好きっていうのもあるんですけども、今回、この新しいリミテッドレンズは、えー、21mm。超広角なんですね。僕ね、あんまりね、超広角レンズってね、得意じゃないっていうかね、あんまり使わないんですけども、今回ちょっとね、思い切って、えー、トライしてみました超広角レンズなので普通にね構えて撮るとですねまあ散漫な感じになりやすいと、まあ、標準レンズとかで撮るよりも対象物がね画面の中にちっちゃくしか入らないのでまあそういう中でもですね、まあ、円形の風景とかね撮る時に手前に何かこう物を入れることによって奥行き感っていうものをねちょっと出してみようかなっていう感じででまあこうね無理に絞り込まないで少しね手前の方にボケを作ることで奥行き感とかね、うん、そういう表現が可能ですよねこれはですねあのー、なんか素敵な白い壁があったのでこれね絞り開放で撮ったんですけどもまあ広角なのでどっちかっていうとまあ被写界深度って深めになるんですけどもこのね壁にググッと寄って、えー、パースをつけつつ、まあ、絞りも空いているので雲のねディテールがちょっとふわっとね溶けるような柔らかい、まあ、優しいトーンで、まあ、仕上げてみました、うん、あのー、ね絞り込んでパキッとねパンフォーカスにするような撮り方もあるんですけども、うん、あえてこういうねソフトな表現、うん、っていうこともできますし。今度は同じようにパースを生かした、えー、写真なんですけどもね、あのー、画面構成が非常に似てるんですけどもこれはねちょっと絞り込んだ感じなんですね、うん、全体的にシャープに見せるっていうところなんですけどもやっぱこのレンズのやっぱり僕いいなって思うところはなんかね広角で撮るとすごくね周りがこうなんでしょう流れたりとかまあ歪んだりとかえー、なんかね画面の、ね、周辺に絵がこう引っ張られるような描写になりがちっていうね、うん、あれがねやっぱね超広角で撮っててちょっとすごく気になるなっていう部分なんですけどもこの写真なんか見ると全然こう、ね、周辺にこう引っ張られるっていう感じもなく、あのー、スパッとね、えー、切り取ってくれてるっていうね、うん、これはねびっくりしましたで細かいね質感とかねそういうものもまあ、しっっかりこう写ってるとこの写真は公園にあった鉄棒なんですけども結構ね錆びてて、えー、塗装がちょっとね剥がれてたりとかするんですけどもそこのねこう質感がすごくねリアルに、えー、描写してますねで周りがちょっとふわっとねボケるような感じのこう表現を狙ってみました、うん、なんか子どもの頃ね逆上がりとかやったりとかしたんですけどもなんかそういうねちょっと、えー、ことをイメージしながら空をね入れ込んで撮った1枚ですこのレンズやっぱね超広角って難しいなって思いながらあの最初はね撮ってたんですけどもなんかだんだんねこう寄ったり引いたり絞りを開けたり絞ったりとかねいろいろこうやっていくうちにすごくね楽しくなってきてなんかね、えー、面白いなと。うんでまあ、どんどんねじゃあちょっとねアングルをいろいろ工夫してみようという感じでこれはね地面すれすれから、まあ、ただのね草なんですけども海辺にこう生えてる草を見上げるようにこうね撮ってみたりとかね、うん、こういうふうになんかすごく寄ったりとかね、えー、アングルをねすごく下から狙ったりとかなんかそういう工夫とかをしながら撮っていくと、まあ、日頃ね撮らないようなあんまりね見ないような視点からのね、写真が撮れてきて、うん、だんだんだんだんこう、楽しくなってきましたね。これちょっとね、夕方っぽい色になってるんですけども、これあの、ガラスにフィルムが貼ってあるからですね、こういう色をしてるんですね。で、正面のね、ガラスには特にフィルムが貼ってないので、えー、普通のね、色で見えるっていうね、なんかちょっと不思議な感じだなと思って。で、まあね、これもやっぱり、えー、っと、絞り開放で、
取ってるんですけどもね絞り開放で取りつつ、えー、手前に何かね、えー、入れることによって前ボケができてその三万差っていうところがねだんだんだんだんなくなっていってこのレンズはいや本当面白いなとうんなんかあんまり僕マニュアルフォーカスとか使わないんですけどもなんか触ってるだけですごく気持ちいいですよね他のリミテッドレンズ今までいろいろこう使ってるんですけどもすごくこうなんか優しい曲線がいいですよね。